வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மோஜோ வேர்ல்டு வார் ஒன் முதலாம் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு ஐரோப்பியாவின் மாபெரும் சக்திகள் இரண்டு பாகங்களாக பிரிந்தது த ட்ரிபிள் என்டென்ட் எனப்படும் பிரான்ஸ் பிரிட்டன் மற்றும் ரஷ்யா ஒருங்கிணைந்து ஐரோப்பியாவின் புது வலிமை மற்றும் சக்தி பெற்ற ஜெர்மனியின் மேல் பயமும் சந்தேகமும் கொண்டது ஜெர்மனி ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் எனப்படும் பிரான்ஸ் பிரிட்டன் ரஷ்யா மற்றும் ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியின் என்சர்கிள்மெண்ட் எனப்படும் சுற்றி வலைப்பை கண்டு பயந்தது ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரி பிரஜைல் எம்பயர் எனப்படும் பிரஜைல் அரசாங்கத்திடம் ஒன்றி இருந்தது இத்தாலி பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தின் செலவுகளில் இருந்து மானியம் எதிர்பார்த்திருந்தது இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் ஐரோப்பியாவின் நிலைமையாக இருந்தது முதலாம் உலக போரின் முதல் தீப்பொறி ஜூன் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆர்ச் டூக் பிரான்ஸ் பெர்டினண்ட் எனப்படும் ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியனின் வாரிசு பத்தொன்பது வயதுடைய ஸ்லாவ் தேசியவாதி கேப்ரிலோ பிரின்சிபால் சரஜேவோ நகரத்தில் கொல்லப்படுகிறார் ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரி அதன் நீண்ட கால எதிரியான செர்பியாதான் கொலையாளியை எய்தது என்று குற்றம் சாட்டுகிறது பின் செர்பியாவிற்கு இருபத்தி மூன்று ஜூலை அன்று இறுதி எச்சரிக்கையை தொடுக்கிறது அதை செர்பியா புறக்கணிக்கிறது ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரி இருபத்தி எட்டு ஜூலை அன்று போரை அறிவிக்கிறது போரை அறிவித்த சில மணி நேரங்களில் ஆஸ்திரியன் படைகள் செர்பியாவின் எல்லையான பெல்கிரேடை தகர்க்கிறது ரஷ்ய நாட்டு சக்கரவர்த்தி இரண்டாம் நிக்கோலஸ் செர்பியாவின் பாதுகாப்பை எண்ணி ஜூலை முப்பது அன்று ரஷ்ய இராணுவ படையை தயார் செய்கிறார் ஜெர்மன் பேரரசர் இரண்டாம் வில்ஹம் ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரிக்கு ஆதரவு தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கிறார் இதனால் அவரும் அவருடைய அரசாங்கமும் ரஷ்யாவின் தவிர்க்க முடியாத எதிர்ப்பிற்கு ஆளாகின்றனர் ரஷ்யாவின் சக்தி வருடத்துக்கு வருடம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஜெர்மனி போரை அறிவிக்கிறது பின் ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும் போர்ப்படைகளை தயார் நிலையில் வைக்கிறது ஜெர்மனி ரஷ்யாவின் மீது போர் அறிவிப்பு என்றால் அதன் நட்பு நாடான பிரான்சின் மீதும் தான் என்று தீர்மானிக்கிறது இதனால் ஸ்லீஃபன் பிளான் எனப்படும் திட்டத்தை தீட்டி முதலில் பெல்ஜியம் வழியாக தனது இராணுவத்தை எய்து பிரெஞ்சு இராணுவ படையை பாரிஸ் அருகில் தாக்கி அழித்துவிட திட்டம் தீட்டுகிறது பின் ஜெர்மனியின் போர்ப்படை கிழக்கு திசையில் உள்ள ரஷ்யாவின் இராணுவ படை பெரிது என்பதாலும் அதன் போர்ப்படை தயாராவதற்கு தாமதமாகும் என்பதாலும் பிரெஞ்சு இராணுவ படையை தகர்த்த பின் ரஷ்யாவை தாக்க முடிவு செய்கிறது இந்த திட்டத்திற்கு ஜெர்மனி சூட்டிய பெயர் தான் ஸ்லீஃபன் பிளான் ஜெர்மனி பிரான்சின் மீதான போரை அறிவிக்கிறது ஆறு மில்லியன் ஜெர்மன் இராணுவத்தினர் பிரான்சை நோக்கி படையெடுத்தனர் இத்தாலி போரில் நடுநிலை வகித்தது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆப் அமெரிக்காவும் தான் போரில் நடுநிலை வகிப்பதாக அறிவித்தது ஜனாதிபதி வில்சனும் அமெரிக்க மக்களும் ஐரோப்பிய போரில் விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை பிரிட்டன் பிரான்சின் நட்பு நாடு முதலில் பிரிட்டன் ஜெர்மனிக்கு எதிரான போரில் பங்கேற்பது பற்றி தெளிவுபடுத்தவில்லை ஆனால் தாங்கள் போரில் நடுநிலை வகிக்கிறோம் என்று கூறியும் ஜெர்மன் படைகள் பெல்ஜியமில் நுழைந்த போது லண்டனில் இருந்து பெர்லினிற்கு இறுதி எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஜெர்மன் அதை நிராகரித்ததால் பிரிட்டன் போரை அறிவித்தது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு உலகின் மாபெரும் போரின் தொடக்கம் இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோ தொகுப்பில் காண்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி இன்னும் சுவாரஸ்யம் தரக்கூடிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் மோஜோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க